이렇게 문틀을 완성했는데요 여기서 몇 가지를 얘기를 해 보겠습니다 중요한 포인트가 몇 가지 있습니다 일단 분해를 좀 한번 해 볼게요 완전 분해는 아니고 아, 장부의 모양이라든가 구조가 보이게끔 그 정도만 분해를 한번 해 볼게요 뺐습니다 산지를 뺐고요 이제 한번 살짝 빼 볼게요 내리치면 되죠 보통은 이 촉이 30mm 정도로 합니다 이 촉도 마찬가지고요 저 위에 쌍촉도 30mm 정도 합니다 저것도 빼야 될것 같은데 실질적인 문틀의 크기 여기서부터 여기까지의 크기보다 밑으로 30mm 위로 30mm 촉을 더 키우는 거죠 이것도 마찬가지입니다 폭보다 원래의 폭보다 이쪽으로 30mm 이쪽으로 30mm 더 키우는 거죠 그래서 이거 같은 경우는 어, 60mm 들어갔다가 30mm 나오는 형태인 거죠 여기까지가 폭이 안쪽 폭이죠 여기까지가 여기부터 이쪽으로 30mm 키우고 저쪽도 면에서 30mm 키워서 하되 집어넣다 었 빼야 되니까 이쪽은 구멍을 더 깊게 파주는 거죠 그래야 얘가 쑥 들어갔다가 딱 나오면서 결국은 30mm씩 물리게 되는 거죠 그래서 기둥도 여기도 좀 깊게 파야 되는 거죠 60mm 보다 더 파야 되죠 그리고 좀더 들어가야 되니까 한 70mm 정도 파주는 거죠 얘도 같은 구조입니다 안쪽에 폭보다 이쪽으로 30mm 이쪽으로 30mm 더 키워서 부재를 만든 후에 여기는 구멍을 두 배를 파주는 거죠. 그래서 쑥 들어갔다가 이렇게 쑥 들어갔다가 30mm를 빼내는 거죠. 딱 맞게 되는 거죠. 집어넣다 었 빼내는 구조고요. 얘하고 얘는 집어넣다 었 빼내는 구조. 그렇게 되고요. 그리고 집어넣을 때는 구멍을 두배 이상 판다. 두배 이상 판다. 딱두 배로 파면은 잘안 들어갈 수 있습니다. 그래서 약간 더 60mm면 한 65mm나 70mm 정도 구멍을 판다. 어, 모든 장부는 쌍축으로 들어가는 게 좋습니다. 얘 같은 경우는 지금 쌍축이죠. 얘 같은 경우는 지금 쌍축이죠. 이쪽은 이쪽은 쌍축이고. 여기는 촉이 하나죠 쌍촉으로 들어가는 게 뒤틀림이 들어가고 어, 튼튼합니다 근데 얘도 쌍촉을 해주면 좋은데 폭이 좁아서 쌍촉을 하기에는 모양을 만들기에 무리가 있습니다 어쩔 수 없이 촉을 하나로 하게 됩니다 밑에도 마찬가지고요 여기가 90mm, 30mm, 30mm, 30mm 세 등분 해서 촉을 만든 거죠 폭이 넓으면 쌍촉으로도 할수 있습니다 이렇게 이렇게 가로재는 가로재는 양쪽으로 30mm씩 키워서 물리게끔 하는데 집어넣다 빼는 형태로 하는 거죠 얘도 그렇고 얘도 그렇고 그런데 이제 수직으로 서 있는 이 문성 같은 경우는 수직으로 서 있는 재료는 굳이 집어넣다 뺄 필요가 없죠 아래로 30mm 위로 30mm만 물리게 하고 맞춘 다음에 밑에서 쭉 들어 올리면 다 맞게 돼 있는 거죠 아, 구조는 이렇습니다 구조는 이런데 아, 이거 잠깐 키우고 
아, 구조는 이런데 에, 아, 나무를 쓸때 중요한 포인트가 있습니다 나무로 집을 지을 때든 나무로 가구를 만들 때든 잘 건조해서 하는 것이 중요하고요 그래야 뒤틀림이 덜 합니다 아, 이 문의 경우는 이 구조가 나무 결을 봐서 얘도 결이 있겠죠 나무 결이 두 개입니다 그리고 이쪽도 결을 이렇게 위에도 결을 이렇게 이렇게 힘을 더 제대로 받겠죠 안 그러면 반대로 하게 되면 문틀이 짓눌리겠죠 밑에는 밑에는 이런 식으로 해 줘야겠죠 전체적으로는 동그란 모양으로 하는데 동그란 모양 하는데 밑에만 이런 식으로 해서 힘을 받게 해야 됩니다 나무의 결을 그렇게 선택해야 되는 거죠 그리고 이게 이제 가운데 지나가는 가로재 잖아요 이 부분은 이 부분이 없으면 이 문선이 휘청거리기도 하고 그러겠죠 그리고 이후에 여기에 옛날의 경우에는 여기에 가느다란 나무를 구성하고 어리석이 구성한 다음에 흙을 발랐죠 흙을 발랐기 때문에 흙벽입니다 이 부재가 없다 그러면 흙벽 덩어리가 이만하게 되는 거죠 큽니다 그러면 하중도 많이 받고 해서 처지게 돼서 어, 흙벽이 나중에 파손될 우려가 많습니다 가운데 지나가는 임방제를 두는 이유는 흙벽을 분화를 시켜 주는 겁니다 그래서 흙벽이 안전하게 오래 가게끔 보통 문틀에 구성을 할때이 크기는 90mm 고요 폭은 다 90mm 여기는 120mm 여기는 150mm 여기도 150mm 이런 식으로 구성을 많이 합니다 비율이 그렇게 하는 것이 비율이 안정감이 있고 모양이 좋습니다 이렇게 하는 것이 힘의 구조와 시각적인 비율도 안정감이 있어서 이런 식으로 이런 식의 크기로 구성을 많이 합니다